Добрый вечер. Мы, как и обещали, в прямом эфире. И будем говорить сегодня с Ольгой Бравчук о, на очень деликатную тему. Тему влияний, заимствований и что греха таить плагиата. Я сейчас подключаю Ольгу. Ольга, привет. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Всем здравствуйте, добрый вечер. Как вы пожелаете? Сейчас я вот поставлю фильтр и буду пожелать, пожелать гораздо лучше. Так. Ну, хорошо. Ну, хорошо. У нас уже холодно. Наступила поздняя осень в Швейцарии. Поэтому я думаю, что наша погода сейчас очень похожа на то, что происходит в Москве. Вот ну, поэтому... я бы не сказала, у нас ранняя зима, у вас поздняя осень, у нас уже ранняя зима. Да, снегу как, у нас каждую, нет. Каждую, каждую ночь выпадает немножко снега, утром он, конечно, тает, но, в общем, вот так, мы пока зимы ждала-ждала природа. Да, так, вот. ну что, у нас уже... Ну, хорошо, давайте начнем, потому что сегодня давайте у нас, начнем. я уже сказала, что тема очень такая... Трепещущая. Болезненная. Болезненная. Вот. И я жду от вас вопросов. Да. да. А, ну что, наверное, все-таки, Елена, поскольку тема действительно болезненная, давайте, может быть, чтобы задеть минимальное количество, так сказать, участвующих сторон, попробуем разобраться а, с терминологией, что же все-таки мы вкладываем с вами в понятие подражания и что такое вдохновение. Начнем с этих двух терминов. Ну да, ну вообще да, по, по поводу каждого из этих слов можно провести не один часовой эфир, но э, мы действительно э, соли посовещались и решили, что сегодня мы постараемся оставаться на положительной э, ноте. Э, мы не будем говорить э, и, и осуждать, так сказать, всех сразу за э, подражание, за, э, не дай бог, бог, плагиат. Постараемся это слово больше не употреблять. Вот я его сказала, и все. Вот. Подражание, я бы сказала так, развитие любого искусства, развитие любого, в любой отрасли, будь то машиностроение, мода или даже ювелирное искусство, происходит только тогда, когда появляются какие-то новые технологии, новые методы, новые, новые, материалы. Взгляды, новые материалы, новые взгляды на то, как можно эти все вещи сочетать. В наше время, не будем, так сказать, мы много об этом уже говорили раньше в эфирах, в общем-то, есть, наверное, три столпа, на которых ориентируется весь ювелирный мир. И так или иначе, их достижения, их так сказать, изобретения присутствуют в очень многих и очень-очень многих работах других ювелиров. Это, в первую очередь, Джаэль Артур Розенталь, Жар. Это Волос Чан, который работает, как мы знаем, с Титаном. И это, безусловно, Верен Богат, который изобрел такой абсолютно новый способ подачи э, драгоценных камней в украшениях. То есть они у него э, как будто без металла висят в воздухе. Вот эти три э, имени, э, естественно, не дают спокойно спать э, никому в ювелирном мире, даже если вы не знаете э, точно, что они делали на самом деле, вы все равно так или иначе э, вот всеми фибрами и жабрами впитываете то, что происходит там, я не знаю, в Инстаграме, то, что происходит в мире, вы прекрасно понимаете, что жить дальше без этих вещей уже невозможно. То есть то, что это такой вот раздел, который разделяет 20 век и 21 век, безусловно, в 21 веке именно эти три персонажа определяют направление ювелирной мысли. И я хочу сразу сказать, что в начале XX века была, была абсолютно та же самая ситуация, когда к 
Кортье и Ван Клифф, две, два столпа, которые сегодня значит, стоят на пьедестале выше всех. На самом деле тогда это были обычные семейные компании, небольшие марки, которые боролись за клиентов, точно так же, как борются за них сегодняшние ювелиры, но которые решили пойти более инновационным путем, которые много чего придумали. И весь э, окружающий ювелирный мир так или иначе начал им подражать. Если вы думаете, что Ван Клифф, э, только Ван Клифф использовал невидимую закрепку, вы очень ошибаетесь, потому что вокруг него, вокруг этой компании э, половина парижских ювелиров делала то же самое, зачастую в тех же самых мастерских. Э, есть такие вещи и у э, Бушерона, и у других марок. Что касается Кортье, то ну, вы сами знаете, что, в общем-то, стилем Ардеко мы фактически обязаны именно этим, этой семье. И, например, стиль Тути Фрути широко тоже разошелся по парижским ювелирным магазинам и пользовался этим стилем, то есть, вернее, не пользовался только ленивый. И, и вообще, как бы, это, это были имена, которые определяли направление, так же, как сегодня это направление определяют те три э, художника, о которых я вам сказала. Это что касается технологий и э, э, стиля. Mm -hmm. а, теперь о... Вы задали мне вопрос о разнице между подражанием и... Нет, я задала вопрос по терминологии. Мы, наверное, к разнице да. придем чуть позже, да, да, или каждый из наших зрителей сделает свой собственный вывод. Но все таки по терминологии, что же такое подражание, что же такое вдохновение? Ну, подражание, я уже сказала, ну, подражание, подражание, давайте говорить не о подражании, потому что давайте говорить о, скорее о том, что люди пользуются определенными методами, определенными технологиями, определенным видом, общим видом украшений, которые, которыми пользуются метры ювелирного искусства. Угу. А и, безусловно, так, так или иначе, ну, подражают, не подражают, но, в общем, я бы не сказала, что в это слово я вкладываю, так сказать, буквальное копирование, как вот вы спрашиваете. Копирование – это когда делают браслет лав и пытаются продать его дешевле. Это копирование. Но об этом давайте мы не будем сегодня говорить, потому что я прекрасно понимаю, что это выбор каждого ювелира самостоятельный. Каждый зарабатывает как может, хочет делать браслет лав, флаг ему в руки. Но дело в том, что все-таки у ювелиров... У многих всегда есть какие-то амбиции, помимо того, чтобы, так сказать, накормить семью. Они всегда хотят сделать что-нибудь достаточно интересное. И в этом смысле я бы скорее пользовалась бы термином «вдохновение», mm -hmm. потому что э, люди, глядя на то, что делают э, великие мир всего, вольно или невольно, э, скорее вольно, нежели невольно, э, пытаются воспроизвести вот это, не, не только технологически, но и эстетически определенные, определенные формы, определенные, определенный вид, скажем так, украшений. Mm -hmm. вот. Ну вот, я не знаю, объяснила я разницу или нет. Ну, я думаю, что если кому-то будет непонятно, пожалуйста, пишите нам в комментариях. Я думаю, что с этим вопросом мы справились. И а, сейчас мне вот о чем еще хотелось с вами поговорить вначале, Елена. Почему все-таки эта тема так волнует ювелирное сообщество? Потому что и у вас в аккаунте была заметная такая активность. И у меня тоже вопросы шли. И действительно видно, что людей это беспокоит. А, все-таки почему эта тема так а, жива? Ну, я думаю, потому что ну, мы, наверное, не будем затрагивать, так сказать, полную незащищенность юридическую э, ювелиров, а вообще художников э, перед, друг перед другом и перед законом, э, потому что это, ну, мы не, не совсем, можно сказать, специалисты в этом вопросе. И, кроме того, насколько я знаю, ни в одной стране мира э, эти вопросы удовлетворительно э, в полной степени не решаются. Поэтому 
вы делаете, вы ставите другой камень, и это уже другое произведение. Волнует это всех потому, что, безусловно, ну, человек сам знает. Знаете, как, помните, Остап Бендер всю ночь сочинял стихотворение «Я помню чудное мгновение», а утром проснулся и понял, что его сочинил А.С. Пушкин. Вот то же самое, понимаете, человек, особенно сегодня в нашем мире, когда мы все сидим в Инстаграме, не вылезая оттуда, и человеку кажется, что он что-то придумал, а на самом деле он это увидел. На самом деле в нескончаемой ленте изображений в Инстаграме идет такое количество идей, украшений и так далее, что тебе может уже даже в голову прийти, что, ну, в конце концов, да, наверное, это я. На самом деле нового ничего не придумывается глобально. Придумываются какие-то, да, придумываются какие-то методы, какие-то технологические ходы. Все равно остается главным человек и его собственное чувство гармонии, его собственное чувство красоты, его собственное чувство прекрасного. И это очень заметно на самом деле, когда мы видим, я вам потом покажу еще картинки, чтобы было понятно, о чем я говорю, когда мы видим разницу между тем, что делает, предположим, Верен Богат, и тем, что делают его многочисленные, так сказать, последователи, хотел сказать, подражатели, последователи, вот, то, в общем, мне кажется, что сразу становится ясно, где, в чем разница. Или угу, угу. вот еще такой аспект давайте попробуем затронуть до того, как мы перейдем к той части, в которой вы будете на примерах показывать угу. разницу. Все-таки с точки зрения покупателя, для большинства людей, наверное, все-таки очень сложно разобраться, где же подражательство, где вдохновение, а где чисто индивидуальный и авторский продукт. Вот как быть с покупателями? Как им объяснять эту разницу? Ну, вы знаете, я думаю, что покупателям по большому счету это объяснить невозможно. Каждый покупает в меру своих собственных представлений о прекрасном и в меру своих собственных представлений о, опять же, о красоте и гармонии. Ну и немаловажный аспект – каждый сам понимает, как, каково состояние его кошелька. Это тоже понятно. Mm -hmm. а... Ну, просто вещь, которая уже где-то на что-то похожа, или вещь, которую покупатель уже где-то видел, или на ком-то видел, наверное, проще продать, чем... Ну, это, это, знаете, вот как в музыке, то, что называется популярная классика. Понятно, что услышав мелодию Чайковского, каждый начинает там э, в душе приплясывать, да. А услышав мелодию Шнитки, он э, ну, не начнет приплясывать, скажу так. Да. А, потому что не, не, не всегда разберется в том, что он слышит. А, в общем-то, на, это на этом и строится расчет тех людей, которые пытаются делать вещи, похожие на вещи великих авторов. Mm -hmm потому что покупатель в этом видит что-то знакомое. Вот ему кажется, ну да, вот, ну вот тут тоже вот камни же висят в воздухе, все же прекрасно. А, и огранка а такая необычная. И, и мастер все, говорит, что он первый, кто это сделал. Да. Ну, это, ну, это смотря кому он говорит, да, но в принципе, конечно, большое количество покупателей проглотит и это, безусловно. Вот для этого надо все-таки немножко изучать матчасть и предмет. Но, с другой стороны, я повторяю, что главным образом роль играет вид украшения, то есть ты, человек понимает, что это как бы модно, это сейчас делают, теперь это в тренде. Второе, это не так дорого, как есть же, существует устойчивое мнение, что к украшениям там, жара и вероятно богатые волосы чана вообще не подступиться. Ну, наверное, не подступиться, так сказать, если, если ты идешь на вечеринку и хочешь купить себе кольцо в том платье, да, не подступиться. Но если есть какое-то есть какое желание купить вещь настоящую, то, наверное, можно на эту тему как-то и подумать. Вот. Но 
И вот тогда, конечно, приходят на сцену, выступают, так сказать, те люди, которые делают нечто подобное, немножко похожее. Они всегда могут сказать, что да, мы не подражаем, и формально они не подражают, потому что это не, не точная копия. Я вам покажу несколько попыток сделать, ну, как говорится, точные копии, они все равно точными не получаются, потому что все-таки надо понимать, что э, три автора, которых я назвала в самом начале, э, это э, люди э, с, ну, со свои, настолько со своим собственным стилем и настолько с высоким уровнем производства в том числе, что копировать их, в общем, ну, достаточно бессмысленно, я бы даже сказал. Вот. Интересно, что вы под новое подразумеваете за рамки фантазии, технологии, материала и лица человека. Насколько глобально то, то, то новое слово, которое вы подразумеваете? Знаете, есть такая фраза «Талант – единственная новость, которая всегда нова». Если вы посмотрите на украшения третьего тысячелетия до нашей эры, Некоторые из них абсолютно современные, и я бы даже сказала, смотрят в будущее. Просто потому, что их делал талантливый человек. Никакие материалы, никакие инструменты, никакие технологии не помогут бесталантному человеку сделать талантливое произведение. Вот и все. Только, только талант. Человек может выйти за, за рамки самого себя за рамки собственных способностей. И это лежит не в технологической плоскости. Елена, вы знаете, у нас сегодня какой-то необычный эфир. У нас сегодня Менель Тарпа к нам присоединился. Потом так. сейчас еще Лен Спайер. Лен, Спайер. Я видела, Лен да. Спайер. Я так думаю, что Верен сейчас где-нибудь. Да, где в общем, у нас сегодня... Ну, конечно, потому что все, все интересно. Не упомянем ли мы их? Упомянем. Не забудем, да. Тогда, Елена, я предлагаю перейти к матчасти, что называется. Да. Я вас покидаю, но я здесь, поэтому да. жду вашего, жду вашего ну, звонка, что называется, на присоединение. Хорошо. А вы пишите вопрос пока. А я Дело пишу. в том, что, к сожалению, новая система прямых эфиров не позволяет нам показывать картинки, оставаясь при этом вдвоем в эфире. Поэтому мы вынуждены Ольгу пока от отпустить, но недалеко. Вот, Ольга, давайте, ага, а я вам буду показывать картинки. Итак, собственно, о чем мы с вами говорили. Значит, начнем мы, наверное, с... Давайте на самом деле поговорим как раз о Верене Богате, потому что это самое такое наглядное, так сказать, явление в современной жизни. Для того, чтобы вы поняли, что делает Берен, я покажу вам несколько вещей. Вот, например, это брошь, которая сделана из старинной нефритовой тарелки, разбитой, разрезанной и соединенной вот в такой прекрасный мак. Сейчас. Тут не очень э, удобно это все э, листать, но я постараюсь. А, вот то, о чем я говорила, это знаменитые камни, э, висящие в воздухе. Э, Верен работает с платиной, э, использует плоские э, алмазы, э, старинные огранки, и вы видите, что металла в закрепке практически нет. Так. Эх, сложно. Естественно, э, ну или вот такая, например, э, прекрасная вещь, это сарпеш. Э, сарпеш – это тюрбанное украшение, в этом тюрбанном украшении женился его младший сын. Сейчас эта вещь находится в коллекции шейха Альтани. И, конечно, это абсолютно 
потрясающее, на мой взгляд, произведение, потому что оно, оно абсолютно живое, движущееся, и в нем действительно совершенно как будто нет металла. Итак, при этом совершенно очевидно, что вокруг того же Верена, даже на той же площади, где находится его маленький офис, находится довольно большое количество индийских, в первую очередь, молодых ювелиров, которые с восторгом восприняли эту технологию и вот делают такие вещи. Это Вишал Катари, Вак Джувелс, живет в Мумбаи. Сейчас я вам покажу еще несколько вещей. Просто мне каждый раз приходится входить снова в одну и ту же папку. Вот, это тоже его произведение. И я сразу хочу сказать, что вы наверняка замечаете, насколько по-разному сделаны эти вещи. То есть там, где у Верена абсолютно чистая, выверенная линия, здесь, в общем, линия идет так. Могла бы так, могла бы иначе. И, в общем, это, конечно, очень наглядно. Хотя надо отдать должное, поскольку Вишал работает в этом направлении довольно долго, он совершенствуется в своих произведениях. Еще несколько тоже. Это у нас, если я не ошибаюсь, греческий дизайнер Теодорос. Тоже как бы использован тот же метод. еще индийские коллеги, ну, в общем, я даже не буду называть название, потому что, в общем, это не имеет как бы смысла. Ну, вы сами видите, что как бы желание сделать что-то в этой технологии есть, и полностью отсутствует лидия, совершенно как бы дизайнер мечется не знаю, куда, куда бы еще, так сказать, направить лепесток и куда при, прицепить бантик. Ну, в общем, вот такое странное сочинение. Так, более строгие, так сказать, примеры. А, вот возьмем, например, вот это. Это тоже Теодорос. Вы помните прекрасный сарпеж. Верена, и вы видите явные совершенно отсылки, отголоски в этом произведении. Возьмем, например, даже не хочется вам показывать особо, честно говоря, индусов, потому что, в общем, они все, конечно, тяжеловаты. Но возьмем, например, Никаса Кулиса тоже греческий дизайнер, широко выставляющийся в Америке, Бергдорф Гудман, прекрасно, с прекрасной репутацией, очень творческий человек. Вот здесь вот как бы использование принципа и технологии, понятное, так сказать, современное использование, но, конечно, сильно отличается от первоисточника, и здесь я бы, это, вот это я бы назвала вдохновением. А вот, предположим, вот такая вещь. Это сделано в Италии. Компания называется Паул Пьяван. Полностью использован принцип камней, висящих в воздухе. Камни при этом – это белые топазы. В центре какой-то, по-моему, крашеный кварц. И стоит это, конечно, 8 тысяч евро, а не 180. Ну, в общем, опять же, как говорится, выбирайте свою кошельку. Если, если хочется иметь такой модный, так сказать, модный предмет. А более, да, вот это тоже, это компания Верди, тоже итальянская, и тоже, в общем, Совершенно очевидно, что э, они тоже смотрят Инстаграм. Э, 
Хочу показать вам несколько более таких, я бы сказала, ярких примеров. Ну, вот, например, компания Forms, которая находится в Гонконге, но с такими, в общем, вполне европейскими корнями. Здесь, безусловно, использован тот же принцип, но в гораздо более, я бы сказала, творческом варианте. И надо отдать должное этой компании. Они действительно начинали с, именно с этих вещей. У них было довольно много таких вещей. Вот, например, вот такие тоже висящие в воздухе камни, такой нетрадиционной огранки. Но в дальнейшем они от этого отошли, потому что компания стала вырабатывать свой собственный стиль. Ну вот еще, например, такое кольцо, которое там розовый камень находится как бы в такой чаше из бриллиантов такой огранки роза, как будто висящих в воздухе. Так, чтобы еще вам показать из этой области. Стараюсь, опять же, показывать вещи, ну, все-таки интересные в каком-то смысле. Вот тоже компания Forms. Тут вот совершенно очевидно, что технологии и метод использованы так сказать, заявленная, но э, и сама форма, и, э, в общем-то, эстетика этого кольца совершенно э, другая, совершенно отличная от того, что делает вред. И, в общем, в принципе, вот это вот э, классический пример вдохновения. И я считаю, что это то, что э, можно только всячески приветствовать, и этому можно только радоваться. Э, потому что э, что греха таить? Это нынче главное направление в... Э, ювелирном деле. Минимальное количество металла и камни, висящие в воздухе. Но как, как ты это интерпретируешь, как ты это делаешь, это уже, так сказать, вопрос твоего собственного таланта. Сейчас еще вам покажу молодую девушку, которая работает в... Так, у меня почему-то ее нет. Которая работает в Париже. Так, ну, видимо, я ее не это сама. Ее зовут Фенг Джей. Она делает очень интересные украшения, очень тонкие, с камнями, которые называются Double Rose Cut. То есть они плоские, прозрачные, и с обеих сторон немножко, так сказать, подгранены в, в Агранг Rose Cut. И ее вещи очень легкие, очень такие воздушные, абсолютно невесомые и абсолютно оригинальные. То есть, опять же, она берет вот этот вот прекрасный прием и делает совершенно свое украшение. Так, у меня вопрос, в чем сложность скрепить камни, висящие в воздухе. Вы знаете, если вы мастер, то, наверное, сложности особой нет. Сложность в том, как я уже говорила, чтобы придумать. Безусловно, эти камни на самом деле закреплены, они не висят в воздухе и не приклеены, так сказать, в самом узком месте. Это понятно. Если вы посмотрите на изнанку этих украшений, то вы, наверное, еще лучше поймете, как это сделано и как это можно сделать. Но я говорю, что главное это придумать. Давайте посмотрим теперь на нашего главного мастера по титану в мире на волосы Чана. Ну, вы все, конечно, знаете его <coughs> замечательные совершенно а, украшения, его гениальных бабочек, а, его очень тонкие вещи, которые а, на самом деле ну, уже скорее не не произведение ювелирного искусства, это скорее произведение фило плод философской мысли. Эти философские его размышления далеко не все понимают, но главное, что ему самому это, так сказать, важно, и он это делает, и слава богу. Подражать волосу Чану абсолютно бессмысленно, потому что в мире нет таких рук, как у него, 
в мире нет такой головы, как у него, и в мире нет таких возможностей, как у него. Это не просто взять, так сказать, и отлить титановую какую-то основу и закрепить в нее камни. Вопрос гораздо сложнее. Сейчас я вам еще покажу несколько его вещей. Ну вот, например, это его последнее изобретение. Это фарфор, который он, инновационный фарфор, над которым он работал больше семи лет, и который крепче стали в пять раз, и его можно использовать вместо металла в качестве, так сказать, поддерживающего элемента в украшениях. Но самое интересное, что, несмотря на всю невозможность, так сказать, подражание и следование, так сказать, принципа волоса чана, такие люди находятся. Вот недавно на выставке Джем Дженев был молодой человек, который делал вот такие вещи. И обратите внимание, что он тоже попытался использовать нечто вроде фарфора, но у меня сложилось устойчивое ощущение, что это жвачка прилеплена просто к краю кольца. Вот, вот вся разница. Она вообще абсолютно наглядна. Мне кажется, что <смех> здесь даже объяснять не приходится, потому что для того, чтобы делать такие вещи, как, какие делает Волос Чан, нужно ну, как минимум э, быть на этом уровне ну, философии в том числе. А, ну и, наконец, конечно, э, для того, чтобы побыстрее вернуться к Ольге, э, давайте посмотрим на жара. Не буду долго распространяться по поводу того, чем жар обогатил мировую, так сказать, культуру. Мы все это прекрасно знаем. Это объем, это цвет, это так называемый рендом ПВ, то есть случайное ПВ, где он использует камни разного размера, разные огранки и зачастую разных оттенков, даже вот такой вроде бы монохромной вещи, там на самом деле камни разных оттенков, и получается такая очень живая поверхность. Жар – поклонник природы, всегда следует природе, у него очень живые, совершенно фантастические трепетные украшения, повторяю, очень больших объемов. Вот тоже пример Random PV. На самом деле в этот раз сделано в бриллиантах коричневых. Обратите внимание на разные цвета. Так совершенно потрясающий цветок. Цветок Пион находится в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже. Это серебро, очень тонко, так сказать, отбитое, расплющенное и производящее впечатление живого лепестка. То есть жар, на самом деле, он настолько разнообразен, у него нет двух повторяющихся вещей, у него исключительно разные <смех> приемы. Естественно, он работает с разными мастерскими, и на него работают очень интересные мастера не только в Париже, но и в Швейцарии, и в других местах. Ну, вот это вот одна из его ранних вещей. Недавно была, кстати, на аукционе «Кристис» пару-тройку лет назад. Это такая брошь, вырезанная из... Рубелита довольно большого объема. Ну и, наконец, вот еще один замечательный пример рендом ПВ. Это самая, кстати, дорогая вещь жара, которая когда-либо была продана на аукционе. Она стоила больше 4 миллионов швейцарских франков. Это 
все рубины, нет ни одного другого камня, но обратите внимание, насколько эти лепестки совершенно просто дышат, живут и так далее. А теперь о том, что делают его друзья и последователи. Ну, их, как вы понимаете, очень и очень много. А... Ну, вот, например. Даже не, не, не буду вам называть. Ну, то есть, это достаточно известные э, э, художники, э, которые... Э, в общем-то, сознательно следует именно этому принципу. Но они следуют э, не потому, что хотят сделать что-то похожее на жара, а потому что понимают, что после того, как он показал эти возможности, ну, как бы по-старому работать нельзя. Надо пытаться делать что-то, как говорится, в этом ключе и дальше. Ну, вот, например, у жара есть несколько вещей, сделанных из <coughs> тела, ну, то есть из, из панциря морского ежа. И э, также вещей, которые имитируют этот э, панцирь. Ну, э, естественно, э, это стало очень большой модой. И у разных мастеров, у разных художников это... Вот это Сьюзен Сис, женевская художница, которая, в общем, сейчас прекратила свое, насколько я знаю, существование своей марки. Это Лоренс Бойвер, тоже сосед Жара по Вандомской площади. Мы с вами видели совершенно фантастические цветы, которые делает жар, в частности, гениальные совершенно его камелии и пиоды. Но мир сосредоточился в основном на розах. Если вы посмотрите на эти розы, это вот Венди Ю из Гонконга. Если вы посмотрите на эти розы, то вы, безусловно, услышите и увидите отголосок произведение Жаэля Артура Розенталя. <coughs> Компания Кантамеца, существовавшая в Италии, в городе Валенца, огромное кольцо, причем распадающееся на разные лепестки, то есть это можно было его надевать, так сказать, в несколько приемов, можно было оставить один лепесток, можно было собрать весь цветок. Ну, вот это абсолютно точное просто следование заветам Жанр. Впрочем, он, конечно, никаких заветов не оставлял. Понятное дело, что, ну вот, например, это тоже Кантамеса. Я думаю, что на самом деле Жар очень раздражает, когда его каким-то образом, так сказать, интерпретируют. А Шапар. Ну, поделать тут ничего нельзя, потому что если ты задаешь тренды, то должен быть готов к тому, что эти тренды будут использованы разнообразно. И, наконец, Микеле де Лавалле, титановая роза. В некоторых недобросовестных источниках в интернете вы можете увидеть эту розу в статье про жара. Это совершенно очевидно не так, и это не мог делать жар никогда, потому что жар никогда не делает цветок не того цвета, как, каким он является, так сказать, в жизни. А, жар абсолютно четко, точно следует природе. У него не может быть синих, зеленых, э, э, серо-бурвалидовых роз. У него роза будет пахнуть розой, как у Шекспира. А, еще несколько таких более-менее молодых примеров. Это э, Лили Габриэла, э, не, не, не очень э, молодая, в общем, молодая, надо сказать, молодой дизайнер, э, которая, безусловно, находится под огромным влиянием жара.
Так, сейчас. Если вы помните замечательный совершенно турмалиновый, турмалиновую розу, вернее, ну, наверное, камелию жара, то вот эта коллекция бал роз, которую сделала Виктория Декастерлан для Диора много лет назад, и она полностью, конечно, полностью вдохновлена вот именно этими замечательными брошами жара. Это тоже резные камни, холцедон и, соответственно, инкрустированные в них драгоценные камни. Вот еще одна тоже холцедонная роза. То есть вы видите, что люди, в общем, берут как бы образ, берут какую-то идею и интерпретируют ее, конечно, конечно же, по-своему. Вы помните жаровскую брошь в виде букета цветов? Вот это Эммануэль Тарпан, молодой парижский ювелир, который очень, так сказать, он, собственно, считает себя, называет себя учеником жара, даже если это, ну, скорее всего, это, это так и есть, но, в общем, будем считать, что он, конечно, когда начинал работать, он смотрел именно в эту сторону. У меня тут вопрос, будут ли примеры российских дизайнеров. Вы знаете, я не... Извините, но каждый пример российского дизайнера вызывает такую волну ненависти в отношении меня лично и э, такие неприходящие дискуссии, что я решила воздержаться. Тем более, что, в общем-то, говорить не о чем. Как вы видите, я стараюсь все-таки использовать хорошие примеры. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, сейчас, извините. Значит, у Жара есть такая замечательная серия. Это, что называется, шутка гения. Такое, такие серьги, которые делаются тоже, конечно, в лимитированном количестве. Ну, этот лимит где-то 250 штук максимум, пар максимум. Но, естественно, у него есть и более, так сказать, серьезные варианты того же самого. Вот, например, ветка герани, алюминиевые листья, анодированный алюминий и сочетание с бриллиантами. Ну, как вы понимаете, очень многие... воспользовались этим же прекрасным образом. Например, тот же Эммануэль. Его первая работа, которая предстала на аукционе Кристис в Женеве, была вот такой. И злые, а также добрые языки говорят, что эту работу, так сказать, на аукцион направил сам Жайль Артур Розенталь, то есть он помог молодому дизайнеру попасть на аукцион, но <coughs> с тех пор, в общем, надо сказать, Эммануэль, в общем, тоже старается идти своим путем и не, не повторять, так сказать, сюжеты и а, формы а, великих людей. Да, я обещала вам показать... Вещи, которые являются, так сказать, полной и отвратительной копией. Вот, например, очень плохо видно, к сожалению, но у меня от возмущения руки тряслись, когда я снимала эту вещь. Это я снимала ее в Бразилии, в магазине Сильвия Фурманович, которая наглейшим образом, так сказать, попыталась содрать кольцо Верена Богата и оно было там не одно. Сейчас я вам покажу еще одно. Сейчас покажу еще одно. Вот. Вот это вообще у него есть такая, была такая <coughs> брошь а, с изумрудами, правда. И 
вот это полное ее, так сказать, полный ее слепок, но, знаете, неуловимое нарушение гармонии и ощущение того, что это копия, к тому же наглая, она, конечно, не позволяет говорить об этой вещи дальше. Я думаю, что мы на этом закончим с картинками, потому что мне очень хочется вернуться к Ольге. И давайте, Ольга, я вас жду. Да, там был вопрос, брошь верни или у меня. Да, у меня брошь верни. Совершенно верно. Еще кольцо. Оля, жду вас. Так, вот и Оля. Как-то медленно у нас сегодня работает связь. Как голубиная почта. Всем так, еще раз здравствуйте. Да, да. Да, я с удовольствием полюбовалась да, всеми примерами. Я, я вас убедила? А, ну, вы знаете, вы меня вот лично натолкнули на мысль, Елена. Потому что я являюсь поклонником, ну, не могу скрывать, поклонником марки Формс. Да. Вот. И вот на примере Формса можно вот проследить всю историю. То есть, когда марка начинала путем, может быть, какого-то подражательства, опять же, я не, не, не боюсь и не буду утверждать, тем она стала вдохновляться, а потом нашла свой собственный стиль. То есть это происходило постепенно, и используя как в музыкальном диапазоне 7 нот, то есть степ-бай-степ step step использовала эти механизмы для того, чтобы найти себя. То есть, и да, в, принципе, результат, да, в принципе, результат а, прекрасен, замечательный, компания успешна. Я, я хочу сказать, что Forms вообще начинала же как компания, которая, ну, такой low profile, что называется, то есть они не, не настаивали на собственном на собственном авторстве, скажем так. То есть их вещи были достаточно, они достаточно выделялись на общем фоне. Во всяком случае, я помню, что в Гонконге на выставке я их сразу, так сказать, глаз их сразу вырвал. Вот. Но, но они спокойно, так сказать, продавали свои вещи другим компаниям, которые в свою очередь продавали эти вещи под своим именем. Они выступали на аукционе э, Кристи с Магнифф Сенджулс в, Женеве, о, в Гонконге э, без имени, без марки. Э, ну, им было важно продать, так сказать, вещи, это понятно. Но действительно достаточно быстро их стиль стал настолько узнаваемым и настолько э, люди стали искать именно их, что они решили выйти из тени, ставить свое собственное клеймо и выступать все-таки как самостоятельная такая полноценная марка. Вот. Это, на мой взгляд, совершенно естественный путь, это нормально. И я очень горячо слежу за этой маркой и очень, так сказать, с большим интересом всегда смотрю, за, слежу за их развитием. Mm -hmm. а, Елена, вот мы, вы привели очень много примеров, достаточно широко представили, на мой взгляд. Как вы думаете, а вот сами метры, о которых вы сегодня говорили, они сами откуда черпали вдохновение? Или черпали вначале, или, может быть, даже подражали? Как начинался их путь? Вы знаете, подражать это вряд ли. Но дело в том, что источниками вдохновения может быть вообще все, что угодно. Я точно совершенно знаю, что для жара это, ну, можно сказать, вся мировая культура. Жар, судя по тому, что он делает, исключительно образованный человек. Он знает все, и он видел все. И даже несмотря на то, что он говорит, что никогда не был в Москве и никогда не будет, у меня такое ощущение, что он видел даже то, что находится там в Албазном фонде. Ну, я... очень, очень сложно, так сказать, это утверждать, но, честно говоря, я всегда понимаю, видел человек вещь живьем, или он ее видел на страницах книг. Но даже если на страницах книг, все равно его уровень образования, его уровень познаний совершенно невероятно высок. 
То же самое я могу сказать про Верена Богата, который, конечно же, глубоко образованный человек. Вы знаете, очень интересно, когда приходишь в офис любого из этих замечательных ювелиров, первое, что, на что обращаешь внимание, это, естественно, книжные полки. На, на этих книжных полках ты как своих собственных знакомых говоришь, о, вот это, вот это у меня есть, и вот это у меня есть, а вот этого нет. У них есть все книги по ювелирному искусству, которые когда-либо публиковались, выходили в мире. И, безусловно, подход к вдохновению самый разный. Верен, например, никогда, никогда, там, приезжая на выставки, а он приезжает на выставку в Гонконг, например, где неоднократно мы с ним встречались, он никогда не смотрит на стенды других ювелиров. Ну вот, если можно вот так пройти, он проходит так. Он говорит, я не хочу видеть, что делают другие. Есть люди, которые наоборот, только и смотрят, что делают другие. Мы с вами прекрасно знаем такие примеры. Мы знаем э, знаменитую бабочку Машу Крыльями э, у <coughs> Гляна Спайра. Все-таки мы упомянули его. Мы упомянули его, да. Э, который представил ее как-то на выставке в Базеле. Причем она не была в витрине, а все приходили, так сказать, посмотреть пообщаться с художником. На следующий год все стенды вокруг этого стенда махали крыльями. Потому что ну, люди не любят далеко ходить, понимаете, за вдохновением. Вот можно сходить на соседний стенд. А сегодня уже даже совсем смешно, потому что компания Домиани, которая, в общем, ну, прямо скажем, много лет, и которая, общем, можно сказать, флаг был итальянского, ювелирного дизайна, в этом году выпустила бабочку «Машущие крылья». Уже как бы через ну, лет 8 после оригинальной. Вот, поэтому есть такой метод. Есть метод, так сказать, посмотреть, что делают другие. Жар, мне кажется, для жара главный источник вдохновения – это природа. Он очень тонкий колорист, он прекрасно видит оттенки, он использует э, драгоценные камни разных оттенков, как художник и импрессионист используют краски, и э, сочетает их так, что, в общем, поверхность получается совершенно э, такой, э, невероятно живой. Что касается волоса Чана, то источник его вдохновения, ну, это, об этом можно только гадать, потому что он, конечно, он живет в своем мире и творит какие-то собственные фантазмы, так сказать, фантомы у него выливаются в ювелирной форме, скажем так. Но надо сказать, что вообще последние годы он больше увлекается скульптурой. И, в общем, конечно, уже начинает мыслить себя как художник, ну, современный художник. Елена, как вот найти, как вы считаете, это же ведь очень сложно, как почувствовать эту границу своего заимствованного? Вот как ее увидеть, понять, вот что вот это мое, это заимствованное или там и нужно иметь внутреннее мужество, чтобы сказать себе вот ну вот это не совсем мое, я это использую. Вы знаете, внутреннее мужество э, нужно для того, чтобы не заимствовать. Э, для того, чтобы заимствовать мужество не надо абсолютно, потому что ты делаешь это достаточно сознательно. Я, я совершенно в этом уверена. Я совершенно уверена в том, что те же самые там итальянские ювелира или <смех> бразильские ювелиры или какие угодно еще, если они пытаются сделать что-то очень похожее на, на то, что они видели у больших мастеров, они это делают абсолютно сознательно. И с ощущением, что, во-первых, никто про это не узнает, а во-вторых, что если это делают великие, значит, это, это хорошо, значит, это можно продать. Вот и все. Больше я никаких других мужественных поступков и оснований для них не вижу. Но все-таки, Елена, если мы будем развивать мысль дальше, существует еще, то есть помимо того, как дизайнер, например, создал идею, придумал ее, нарисовал, далее идет связка дизайнер-мастер. Да? И вот здесь, в этой связке, очень важно взаимное уважение а, уважение собственных идей, и здесь тоже могут быть какие-то 
сложности и шероховатости? Безусловно. Вы знаете, когда мы с вами последний раз были в Маастрихте, и это была первая выставка в жизни Верана Богата, на которой он принимал участие как участник, ко мне обратился один наш мастер, огранщик, и попросил меня представить его Верану, сказал, что у него есть уникальный камень, и что вот он чемпион мира и хочет показать этот <coughs> камень Верен. На что Верен, его реакция была однозначно, он сказал, спасибо, нет. У меня в моей мастерской все чемпионы мира. То есть он настолько высоко ценит своих э, э, мастеров, э, с таким уважением к ним относится, и он их воспринимает как соавторов mm -hmm. э, того, что он делает. Потому что он прекрасно понимает, что без этих мастеров он бы не смог осуществить те идеи, которые у него э, есть в голове. Мне кажется, что вот эта связка, вот это взаимное уважение, это основа вообще любого такого успешного предприятия, успешного взаимодействия. Ну, у жара, я, к сожалению, не была у жара в мастерских. Слухи ходят такие, что жар общается прямо противоположным способом с мастерами. Он может, и, если ему что не понравилось, и вещь сломать на глазах у мастера и швырнуть ему в лицо. Но, видимо, так сказать, желаемый результат достигается разными методами. Можно уважать, можно не уважать, но, как говорится, главное, чтобы результат был достигнут. Да, да действительно. Победители не судят, Елена, как известно. Да, это точно. А что касается волосы Чана, то, безусловно, у него есть мастерские, у него работают там люди, но, насколько я знаю, в каждой вещи... Обязательно есть его рука, он обязательно что-то там, так сказать, доделает. Ну и главное, конечно, он придумывает, потому что когда у него э, павлин смотрит глазом, который состоит из пяти слоев э, различных прозрачных, полупрозрачных камней, и создается ощущение, что глаз за тобой следит, вот куда бы ты ни повернулся, ну, вы помните этого павлина, куда бы ни повернулся, глаз за тобой прямо идет. Ну вот это, это магия. И это, конечно, ни один мастер не придумает, это придумает только э, сам художник, сам Волос Чан. Елена, я предлагаю сделать э, вот какие-то определенные выводы да, из э, всего нашего сегодняшнего повествования и обратиться к нашим зрителям. Задавайте, пожалуйста, вопросы, э, потому что вопросов в течение нашего эфира было немного. Я думаю, что вы их при, приберегли для окончания. Поэтому э, пишите, пожалуйста. Елена, все-таки в качестве выводов какие мы выводы, скажем так, сделаем из этого, да, то есть это наше с вами мнение а, по, по этому поводу, о котором мы с вами говорили вчера и позавчера, mm -hmm. все-таки а, важно соблюдать гармонию и уважение. Совершенно верно, совершенно верно. Знаете, к вопросу об уважении. К сожалению, ну, я уже говорила, что я пытаюсь удержаться от разговоров про русских мастеров, но не я одного такого, да. одного такого мастера встретила в Париже. Он тогда работал в компании Dior. Русский человек, который говорит, он, он мне принес, говорит, вот я вам покажу мое портфолио. И открывает передо мной кольца Виктуар Декс Ну, знаете, в общем, как бы всю продукцию Dior. Я говорю, ну как же, это же Dior? Он говорит, ну это же сделал я. Виктор говорит, она сегодня что-то приходила в мастерскую, даже не понимаю, что приходила. Поболталась, там покрутилась и ушла. А это все делаю я. Понимаете, вот у человека совершенно есть полное ощущение того, что он сам достаточен. Есть еще один человек, о котором не могу не упомянуть, даже не буду упоминать его фамилию, значит, который организовал, так сказать, образовал компанию ювелирную, сделал себе там, сайт и страницу в Фейсбуке, где совершенно спокойно опубликовал вещи Жара, Картье, Булгари, э, Генри Дунея, э, еще, ну, ну, всех. И написал, вот, пожалуйста, то, что я делаю, присылайте заявки. Я его спросила а вообще, э, как это? Он говорит, то ну, а что, зачем придумывать, если уже придумано? Все же уже придумано. Главное сделать. То есть вот я 
Единственное, против чего я против такого подхода. Я против того, что люди используют реально плоды вдохновения, плоды творчества других людей. Это безусловно. Для этот вопрос пришел относительно вдохновения. Mm -hmm. Любое искусство, неважно, музыка, живопись или ювелирная, в большинстве с вами вдохновлен женщиной. Можно, конечно, из многого черпать, но все же женщина окрыляет больше всего. Mm -hmm. У кого как? У кого как, я тоже считаю. У кого-то природа, mm -hmm. у кого-то женщина. Я ни разу не видела женщину рядом с волосным чаном. Рядом с жаром женщин нет, в принципе, кроме его клиенток. Да, у Верена, конечно, есть жена, и он очень любит вообще, ценит женскую красоту, это правда. Но я думаю, что помимо женщины, там все-таки в голове и в сердце еще есть. Верена называет все-таки своим главным источником вдохновения Индию. И, наверное, это главная женщина в его жизни. У каждого своя женщина. У кого-то да. музыка, вот кто-то нам написал. У меня вдохновляет музыка, действительно. Ну да. Да. А у кого какие, кстати, источники вдохновения? Напишите нам, нам интересно. Действительно, давайте еще на эту тему порассуждаем. Елена, вас что вдохновляет на творчество, на поиск истины? Так. Ну, вы знаете, то, что я делаю, в общем, творчество то назвать сложно, потому что я в основном восхищаюсь и оцениваю то, что делают другие. Собственно, это судьба ювелирного журналиста, любителя и так далее. Вот. Но меня вдохновляют некоторые имена. То, что они делают, я реально физически себя плохо чувствую, когда не вижу красивые вещи перед глазами, когда не держу их в руках. Для меня последние два года это мука мученическая, потому что я никуда не езжу и ничего не вижу. И, конечно, очень сложно. Сложно без, без красоты. Я, кстати, хотела сказать, что у меня в четверг лекция. Приходите, пожалуйста. У меня на странице в, вот на этом аккаунте есть объявление. Лекция как раз про ювелирное искусство 21 века. Я расскажу несколько больше про главных, так сказать, фигурантов на этой сцене и про то, как они вдохновляют себя, друг друга и окружающих. Угу. Да. Так. Присоединяйтесь. Вопросов пока больше нет, Елена? Нет, есть еще, есть какие-то. Планируется ли посетить выставку «Ювелирная зима»? Да, планирую, в среду пойду. Чего я от нее ожидаю? Смотрю, не знаю. Жарко мне будет. Жарко мне будет, Да. Или у меня нет вопросов, поэтому читайте. Так, да, очень очень хочется сделать произведение по мотивам музыки из фильма «Парфюмер». Еще вдохновляет искусство Японии. Хорошее дело. Но Япония, понимаете, Япония – сложная история для ювелирного дела, потому что в Японии же, в общем-то, нет традиции ювелирного искусства. У них все традиции – это оружие, украшение оружия. Там, кстати, был... А, ну вот люди пишут, что их вдохновляет. А какое место будут занимать синтетические бриллианты в украшениях? Вы знаете, хочется сказать, они будут занимать свое место. А, наверное, в определенных, так сказать, украшениях это вполне, так сказать, уместно. По большому счету, я думаю, что это все разные совершенно рынки, разные истории. Те, кто, те, кто э, ценят, так сказать, настоящие вещи, они, они останутся с настоящими вещами. Вот. Мне кажется, что вообще синтетические, не только бриллианты, вообще синтетические камни – честно говоря, э, дают какой-то простор творчества, потому что с ними все-таки работать легче, и перед э, дизайнером не, над ним не висит такой домоклов меч, понимаете, что я что-нибудь испорчу, я что-нибудь раскалю и так далее. То есть, в общем, интересно, если вам интересно, то посмотрите, э, например, 
как работает Влад Глынин с синтетическими, синтетическими камнями. У него совершенно другой как бы, диапазон а, свободы. Mm-hmm. Вот. Так, тут много, тут так, Александр Лаут. Не ограничивает ли воображение свободу классическое образование в творческих вузах? У нас нет в творческих вузах классического образования сейчас. Если вы имеете в виду ювелирный, так сказать, отрасль, потому что классическим образованием нельзя назвать изучение филиграни и, и так далее. К сожалению, такого предмета, как, например, история ювелирного искусства, сейчас, в общем, не существует. Поэтому я не знаю, каким образом может ограничить творческую свободу. Мне кажется, наоборот, понимаете, ощущение того, что ты знаешь, что от чего и что зачем появилось, и что куда пошло, это как раз дает, именно, именно дает свободу человеку. Я могу сказать, что по, на примере жар, извините, я могу сказать, что классическое образование очень много чего значит. Елена, все-таки возвращаясь к вопросу образования, то есть как бы мы говорим сейчас об образовании специалистов, ну, как бы действительно, да. а если мы говорим об образовании а, другой части рынка, то есть покупателей, это же тоже как бы дело нужно, если тем более в контексте нашей сегодняшней темы. А, насколько оно оправдано и насколько оно нужно действительно? Знаете, оно нужно. Я поэтому никогда не упускаю возможности рассказывать о том, что знаю при, в любой аудитории. И надо сказать, что я этому, я это позаимствовал, этот принцип позаимствовал у Казуми Арикавы, который является главным и гениальным совершенно коллекционером ювелирного искусства, который говорит, что я выступаю, я, я всегда пользуюсь возможностью рассказать то, что знаю, вне зависимости от того, кто передо мной. А, там, трехлетние дети с болезнью Дауна, да, они начинают улыбаться, когда я показываю им эти вещи. И это значит, что их мир уже меняется, и что они восприимчивы к красоте. Я считаю, что образование и знания, они вообще очень важны. И даже если вы не можете их применить там в жизни, все равно вы начинаете ценить красоту. И все, что я могу сделать в этой ситуации, я не могу никого, там, я никогда не, не заставляю никого там что-то покупать или что-то. Я могу, я могу влюбить человека в ювелирное искусство, вообще в красоту. Это я могу. И я этим пользуюсь. Вот. Mm-hmm. Так. Где грань между коммерцией и искусством? И возможно ли изолировать эти понятия в ювелирном деле? А, а нужно ли это изолировать? Понимаете, дело в том, что искусство ведь может быть совершенно недорогим. Коммерция, если воспринимать коммерцию как, то есть, скажем так, коммерция – это все-таки массовое производство, потому что на единичных вещах вы никогда не сделаете никакой коммерции. Мы знаем историю многих абсолютно гениальных ювелиров прошлого века, например, которые неоднократно разорялись, некоторые из них даже сидели в тюрьме, например, как Пол Флату дважды из-за того, что не смог вовремя расплатиться с, с клиентом. Мы знаем историю Пьера Стерле, который абсолютно гениальный, который воспринимал свое творчество ювелирное как собственное удовольствие. Поэтому он отказывался включать стоимость своей работы, своей дизайнерской работы в стоимость вещи. В результате, конечно же, он э, обанкротился. И, в общем, жизнь его сложилась не так, как должна была сложиться у человека такого таланта. Вот. Поэтому искусство и коммерция, понимаете, дело в том, что все зависит от того, какую вы перед собой ставите задачу. Вот тут на днях э, Веран Богат выступал в музее Виктории Альберта с такой как бы, открытой беседой. И он сказал, что очень важно наличие патрона. И наличие патрона для любого вида искусства исключительно важно, потому что если бы не было патрона, если бы не было э, итальянской сеньории и, так сказать, ренессансных купцов, никакой Микеланджело 
никуда бы, так сказать, ничего бы не, не, не своял. Его бы даже ни одной колонны карарского брабора не, не прикатили бы из Карара. Потому что на все нужны деньги. И, безусловно, нужен заказ. Каждый сам для себя выбирает, опять же, в какой нише он работает. Нужно ли тебе все-таки зарабатывать деньги? Да. Но, наверное... Помните у Пугачевой песни Орликина «Я Гамлета в безумии страстей, который год играю для себя». Вот я думаю, что каждый ювелир, который э, чувствует себя художником, в глубине души э, играет Гамлет. И рано или поздно никакие отговорки, так сказать, никакие э, обстоятельства жизненные его не удержат от того, чтобы сделать что-то выдающееся. Но искусство не, не появляется каждый день, это тоже понятно. Вот. Так. Так, сюжет использован автором первичного, вторичного воплощения будет считаться вдохновением и заимствованием. Ну, что значит сюжет? Понимаете, я еще раз говорю, что там технология, которую использует Верен Богат, вот, это даже не технология, но это как бы определенный лук, вид, вид украшений, принцип, где камни висят как бы без оправы. Не, не каждый человек, который будет использовать это, этот принцип, становится Вереном Богатым. Вернее, никто не становится. Ни один из них. Все эти вещи достаточно... Они, понимаете, вот у него этот принцип вызывает абсолютно, абсолютнейший полет, невероятную легкость. Mm -hmm. а у, у его всех его эпигодов эти вещи остаются все равно тяжелыми. А, ну и возвращаясь, так сказать, к вдохновению и заимствованию, я не считаю ни то, ни другое какими-то негативными понятиями. Mm -hmm. И все равно остаемся в положительном ключе, и действительно. Да. И причем это происходит не только в ювелирном искусстве, а во всех вообще видах искусств, правильно? И в арте, ну, да. и, и в балете, и в музыке. В музыке вообще все просто, там всего 7 нот. Совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, что вас восхищает в вашей броши? Сама идея. В моей броши меня восхищает все. Я ее очень люблю. Мне нравится, идея, мне нравится идея, мне нравится исполнение, мне нравится то, что э, она абсолютно сразу узнаваема, и э, при этом это не э, огромная марка. Э, ну, то есть люди нашли, так сказать, свой какой-то путь, и им следует, и, и, и очень хорошо получается. Вот. И мне нравится, что это гусеница, потому что бабочек уже слишком много. Я думаю, что когда-нибудь она превратится в бабочку. Бабочки. Или угу. есть еще вопросы? Или мы уже уходим на так. завершить? Ну что, господа, как же вы круто нашли себя. Мы слушаем на одном дыхании. Спасибо. Так, давайте еще... Так, давайте мы сделаем так. Дадим еще 5-10 минут на вопросы. У вас есть последний шанс. Знаете, как на аукционе. Я поднимаю молоток и жду, и жду последнего, этого самого, последнего удара. Если есть какие-то вопросы, давайте. Если их нет, то давайте тогда расставаться. Я надеюсь, что мы нам удалось путем невероятного человеческого усилия удержаться на положительной ноте. Вот. Потому что новые технологии, повторюсь, скажу то, что я говорила в начале, новые технологии приводят к тому, что происходит невероятный всплеск активности, в том числе творческой активности в самых разных людях. И Тут уж как люди там, сами над собой растут, или они, наоборот, выбирают для себя, так сказать, путь именно что заимствования и какого-то подражания. Это уже зависит исключительно от человека. Талант, повторяю, единственная новость, которая всегда дала. Если вы 
сможете сделать что-то свое, используя даже эти старые технологии или новые технологии, то в этом, собственно, и будет ваша собственная, ваш собственный прогресс. Да. Так. Вещь талантливая, но безымянного автора также будет для вас ценна. Да, конечно. Вы знаете, дело в том, что если вы посмотрите, например, на те же аукционы, современные. Возьмем, например, эпоху Ардеко, которая, в общем, пользуется очень большим спросом по-прежнему в мире. Если вещь подписная, на ней написано «Кортье», просто гадалки не ходи, она сильно вырастет в цене в ходе аукциона. Если вещь сделана, извините, в той же мастерской, но без надписи «Кортье», а просто у нее там французский, так сказать, французский штамп, французская проба стоит, то она будет стоить, я не знаю, ну, 20 тысяч. И она в разы не дешевле, да, в разы, кратно. Да, в разы. Mm -hmm. И для меня ценно, так сказать, насколько хорошо она сделана, насколько хорошо она придумана и как она выглядит. Вот, то есть для меня нет разницы. Я вообще как бы к именам не очень... Я на имена не очень падка, скажем так. Я вам более того скажу, я, например, когда сумку выбираю, для, вот мне не дай бог, вот не дай бог, чтобы на ней был, был какой-то знаменитый логотип. Вот я всегда думала, с какой сумкой могу ходить я, как ну, ювелирный специалист. Я не могу ходить с сумкой, на которой написано Шанель. Ну, мне трудно, не буду сейчас это объяснять, но вот это мое ощущение. Понимаете? Поэтому я выбираю всегда ну, достаточно э, оригинальные, no э, вещи. И в ювелирном деле тоже. Но для кого-то нейминг важен, для большинства покупателей ювелирных украшений. Кстати, для... нейминг, да, для большинства покупателей он важен, безусловно, и на, этом, на это рассчитаны все бренды. Да, да. Том, что... практически держится на именах. Да, да. Дело в том, что если говорить о брендах, то, ну, предположим, опять же, Cartier. Сегодня часто мы упоминаем эту марку. Собственно, Cartier стал брендом а, а, ну, после войны, Второй мировой. До этого это была семейная компания, которая а, делала украшения в единичном экземпляре, в основном работала с клиентами. У них, конечно, были магазины, и а, там были какие-то вещи на продаже, но, в принципе, Самые важные вещи делались для клиентов э, конкретно. А, дело в том, что сегодня, если на вас вещь Cartier, причем такого брендового диапазона, ну, условно говоря, браслет Love, то вы его надеваете, если вам надо самоутвердиться в определенной среде, <coughs> куда вы приходите, и вам нужно, чтобы вас сразу считали, и сразу поняли, что вы на одном языке говорите, на одном уровне. Если вы придете в офис банка устраиваться на работу в кольце Верена Богата, вас не поймут. То есть они поймут, что на вас что-то очень дорогое, но не поймут, не, не, не считают, они не поймут, зачем вы сюда пришли. А, а в карте поймут. В карте поймут, потому что в карте на... Потому что это понятный язык. Да, это язык, это совершенно верно, это язык представления о человеке, что он находится на определенном уровне, он хочет большего. Вот, когда вы получаете наследство от своего дедушки лорда, у лордов нет наследства, на самом деле, уже давно, уже сто лет нет наследства, но неважно. Ну хорошо, от американского промышленника. Тогда вы можете купить вероятно богатое, и тогда вас поймут в той среде, в которой вы находитесь. Вот, но не при устройстве на работы, на, на работу в начале деятельности. Ой, как вы пришли к своей деятельности, в каком возрасте с вами это случилось? 21 год назад. Можно возраст не буду? Что вы думаете об испанской марке «Божевит»? Я не очень про нее думала. Это ребята, которые ушли в свое время из «Карреры» и «Карреры» и начали делать примерно то же самое, они, к сожалению, остались в том же диапазоне, в каком Каррера была, когда они там работали. То есть это всякие животные, 
довольно интересная обработка золота, но это такой, ну, это карьера для бедных. Если учесть, что карьера уже не существует, как марка, к сожалению, и погублена она в России, не будем, так сказать, этого забывать, то ну, мужерит, наверное, сейчас для любителей такого аним, анималистических всяких вещей вполне себе хорошая марка. Большое спасибо. Так, нас насмотренность Юлия Рубешает. Вы знаете, смотря к кому насмотренность мешает, я считаю, что ювелир должны видеть много и знать много. Хотя я слышал такую точку зрения, что кто-то мне сказал после моей лекции, что, знаете, вы читаете лекции студентам, а они могут остаток жизни провести в ощущении фрустрации от того, что все уже сделано. Вполне возможно, но это, опять же, зависит от самой дисциплины, от того, как человек воспринимает увиденное. Понимаете, дело в том, что вдохновение можно черпать не только в работах других ювелиров, и в том числе и прошлых веков, но и в окружающей действительности. Там, я не знаю, облако пролетело. Даже Нет, если во внутреннем вы... мире, вот, например, Волос я думаю, что у него конечно. только богатый. У Волоса Чана, конечно, у него внутренний мир исключительно. И... Но, но при этом у него еще и очень богатая китайская культура. У него какой-то... Ну, в общем, он, вы знаете, просто у него безудержное воображение. Он... Это воображение, он как летучий голландец корабль, который носится по, по водам мирового океана, а, а на нем нет команды. Вот у меня такое ощущение. Извините. Елена, отличается ли в подходе а, к покупке украшений между покупателями, вот мы еще не, не поговорили, старые деньги, новые деньги? Есть ли здесь разница? Да, конечно, разница есть. Я уже немного говорила об этом. Понимаете, новые деньги – это для тех, кто еще не, не самоутвердился, так сказать. Вот он получил новые деньги, и он пошел, и у него есть такие определенные стандартные покупки. Ну, наверное, это бриллиант, наверное, это пусеты в уши бриллиантовые, наверное, это какой-нибудь браслет, опять же, лав. Но в какой-то момент наступает пресыщение. У старых денег, скажем так, этого все, это все уже есть. Все уже было ну, с детства. Да, все было с детства. И более того, есть еще один аспект. Понимаете, вот мы уже говорили, у нас был целый эфир по поводу безумно богатых азиатов. Там в этом фильме специально и в книге, по которой он поставлен, специально указано, что люди, находящиеся на этом уровне богатства, а это старые сингапурские деньги, что бы это ни значило, потому что Сингапур – страна не очень старая, но, тем не менее, богатые семьи, так сказать, с историей. У этих старых денег они не могут носить украшения, которые считываются окружающими, которые чтобы все знали, откуда где-то это взяло, сколько это стоило. Специально подчеркнуто. И для фильма специально делались украшения. На самом деле в книге фигурирует жар в качестве поставщика украшений для этих людей. А на экране это Мишель Онг. Она сделала несколько вещей для, специально для этого фильма. Чтобы показать, что для старых денег... Важно, чтобы это не было больше ни у кого жестко. Чтобы даже нельзя было сделать, даже представить себе, что у этого может быть какая-то копия или какой-то какой вариант. Вот. В, этом, в этом разница, да, безусловно. Ну, а есть разница? Вот, Елена, видите ли вы, например, вы много общаетесь с ювелирами, так или иначе, даже несмотря на то, что вы выезжаете, вы чувствуете разницу между клиентскими привычками российских покупателей и покупателей из Европы, из Азии, из Америки? Ой, вы знаете, просто дело в том, что, конечно, у меня гораздо больше общения с российскими покупателями. 
Вот. Я не так много... Я могу только судить, потому что, что носят на Западе. К сожалению или к счастью, мой круг общения в Европе и в Азии, и в Америке ограничен моими коллегами, ювелирами, владельцами галереи и так далее. По ним судить очень сложно, потому что ну, у них со мной, предположим, там совпадают в большинстве случаев вкусы. С российской публикой у меня вкусы не совпадают. И более того, я всегда, когда меня там просят в каких-то магазинах посоветовать, чего закупить, я говорю, вы знаете, на меня не ориентируйтесь, потому что я видела все. И мой вкус, он бежит немножко впереди. Вы можете очень серьезно сесть с теми украшениями, которые вы купите по моему совету. Не надо. Ну, может быть, через несколько лет вы их продадите, потому что им придет время, но вам-то надо сейчас. Вот. Поэтому вот об этом меня не спрашивайте. Тут был интересный вопрос. Что вы думаете, как вы думаете, в чем причина банкротства Юрия Генри Дуне? Я знаю, в чем причина, к сожалению. Дело в том, что сначала у него две причины банкротства, было два банкротства. Первая причина, с ним развелась жена. Как вы понимаете, в Америке развод означает, что она забирает все практически. Ну, как минимум половину. Вот. А вторая причина, он, оказавшись в, общем, в этой уже довольно тяжелой ситуации, он продал свою марку индусам. Нет ничего более ужасного, чем индийский босс в Америке потому что это люди бездарные, бесвкусные, самоуверенные и очень грубые. Ну, я понимаю, что им тоже там надо как-то утвердиться, и покупают они марки, в том числе американские, европейские, потому что у них есть все, у них есть деньги, у них есть самомнение, но у них нет имени. Вот таким образом они купили Генри Дунея и начали клепать под его именем, совершенно какие-то ужасные вещи. При этом ему было запрещено использовать собственное имя. Он попытался все-таки сделать какую-то компанию под своим именем. И, к сожалению, в общем, он мне, я с ним встречалась в Нью-Йорке несколько лет назад, и он мне сказал, что по сравнению с индийским боссом развод – это вообще детская игра. То есть то, что он получил от этих индийцев, было гораздо страшнее, чем то, что он получил, так сказать, от бывшей жены. Вот, поэтому, к сожалению, человек он... Я, не, я, кстати, не знаю, жив он или нет, потому что он был уже очень пожилым, когда мы с ним общались. Последний раз я его видела года, лет, года 4, наверное, назад. 4-5. Вот. И он что-то делал дома, он сидел дома и чего-то чего делал. Я очень люблю и его самого, он замечательный, трепетный человек, очень большой мастер, у меня есть пара вещей его. В общем, очень жалко. Вот. Так, ну, вы к нам все присоединяетесь, а вопрос-то кто будет задавать? Оля. Да, там еще был, кстати, вопрос, который был задан э, в Инстаграме насчет э, пяти, ну, чтобы я назвала... Да, топ-5 пять... ювелиров России. Но вы да. же так сказали, что вы не хотите называть, что я даже... Нет, ну, назов... Нет я не хочу говорить о... об их заимствованиях. Нет, я могу назвать топ, так сказать, по моей версии. Просто это, будут, это будет совершенно не соответствовать реальному положению дел, потому что я могу назвать тех, кто мне интересен. Кто, некоторые из этих людей вообще, может быть, сделали там 3-4 вещи на всю свою жизнь. Но я в них вижу какой-то потенциал, в том числе творческий. Если вам интересно, назову. Называйте. Называю. Влад Глынин, угу. Алексей Барсуков, Владимир Маркин. Феликс Сарифман и, наверное, Рустам Юрисов. У меня есть еще несколько ювелиров, которые мне интересны. Мне интересна компания «Ниночка», которая тоже, в общем, делает очень мало и очень скрытно. 
Да, и... А, вот. Ну, вот на, на этом, наверное, я остановлюсь. Да. Так что мы на все вопросы, Елена, с вами. Какие из общеизвестных... Нет, Оля. Какие из общеизвестных брендов наиболее оригинальны с точки зрения дизайна, с вашей, так, с вашей точки зрения? Общеизвестные бренды, вы имеете в виду большие бренды. Знаете, последние годы у меня ощущение, что все большие бренды гонят как бы... Они поставлены в условиях, когда они должны делать... Раньше они делали высокую ювелирную коллекцию раз в два года, потом раз в год, теперь два раза в год, и должны все время чего-то представлять. В общем-то, в ювелирной э, э, ю, ювелирная скорость не предполагает э, такого э, ну, та, такого развития событий. Понимаете, у меня такое ощущение, что все большие бренды очень устали. Им надо очень... Э, хорошо вертеться, чтобы это все еще и продавать. Из последних, из того, что я вот могла бы назвать, мне последние годы нравится, не то, что нравится, мне интересно то, что делает Бушерон в высокой коллекции, потому что это тоже какая-то другая стадия, другая стадия уже ювелирного, вообще представления о ювелирном мире. Вот это их последняя коллекция, голографическая, на мой взгляд, очень интересно. Так, знаком ли я с основателем Ниночкой? Еще как. Основатели Ниночки оба э, последовательно были э, сотрудниками моего журнала. Так, ну что? Да, Буширон, ну правильно. Ну хорошо. Господа, мы, как всегда, мы сегодня пытались с Олей не только удержаться на положительной ноте, но и уложиться в час. Но должна вам сказать, что в час мы не уложились, мы уложились в полтора часа, как всегда. Вы посмотрели полнометражный художественный фильм с нами, за что вам большое спасибо. Сейчас Надеюсь, вы достойны Оскара. Спасибо вам большое. Спасибо большое всем. Пожалуйста, пишите темы, которые вам были бы интересны. Вот, мы с Еленой обсудим и, возможно, вынесем их в качестве тем наших эфиров. Спасибо большое. Всем приятного. Спасибо. Дня. Спасибо, Ольга. Спасибо огромное. А Елена, вам тоже спасибо.